வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் உங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் வல்லாந்து ஏறுவேன்ட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து பப்ளிக் எக்ஸாமை பற்றி கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் அறிவித்த எக்ஸாம் டேட்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட் டேட்ஸ் என்ன அது எத்தனை தடவை மாற்றி அமைச்சாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மைகள் என்ன இப்போ உள்ள நிலவரம் என்ன இதைத்தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் அழைச்ச போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுறதுல கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த்து அண்டு டென்த்து இந்த ஆர்டரில் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எப்படி எப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு லெவன்த் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாம் டேட்ஸ் அதாவது அறிவிக்கப்பட்ட டேட்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நாலு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தாறு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும்னு சொல்லி அறிவிச்சிருந்தாங்க இதில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இருபத்தி நாலாம் தேதியிலேருந்து டோட்டல் இந்தியாவும் லாக்டவுன் ஆச்சு கொரோனானால அப்போ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடக்க வேண்டிய எக்ஸாம்ஸ் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் கா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒக்கேஷ்னல் குரூப் மாதிரியான குரூப்புகளுக்கு எல்லா எக்ஸாம்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு இதில் யாருக்கு எக்ஸாம்ஸ் நடக்காமல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சயின்ஸ் அண்டு ஆர்ட்ஸ் குரூப் பசங்க பசங்களுக்கு தான் அதில் ஆர்ட்ஸ் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஜியாகிரஃபி இன்னொரு ஆர்ட்ஸ் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அக்கௌண்டன்சி எக்ஸாமும் சயின்ஸ் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம்ஸும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தாறாம் தேதி நடக்க வேண்டியது இருந்துச்சு பட் கொரோனா லாக்டவுன்னால நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இருந்ததுனால எக்ஸாம்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா போஸ்ட் பண்ண ஆயிடுச்சு சரிங்களா இதில் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்றத பற்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவு செய்து கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் உங்களுக்கு லெவன்த்து மார்க் வந்து எந்த வகையிலையும் காலேஜ் அட்மிஷன்ஸில் அதாவது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் போனாலும் சரி இல்லை மெடிக்கல் சைட் போனாலும் சரி இல்லை ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் போனாலும் சரி எந்த நீங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய லெவன்த் எக்ஸாம்ஸ் மார்க் வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ண போகிறதில்ல ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் நடக்குமா நடக்காதா நான் படிக்கணுமா படிக்க வேணாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு விட என்னன்னு டுவெல்த்து சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்களாம் டுவெல்த்து மேக்ஸ் எடுக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் டுவெல்த்து சப்ஜெக்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லெவன்த்து சப்ஜெக்ட்ஸை நீங்கள் தெளிவாக படித்து வச்சுருந்தாலே டுவெல்த் எக்ஸாம்ஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஈஸியாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் நான் உங்களை ஏதோ என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காண்டியோ இல்லைனா உசு பேத்துறதுக்காண்டியோ சொல்லலை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜஸ்ட் உங்களோட டுவெல்த்து டுவெல்த்து டீச்சர்ஸ் இல்லைனா டுவெல்த்து படிக்கக்கூடிய அண்ணன் அக்காமார்கள் இருந்தாங்கன்னா தயவுசு கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு லெவன்த்து சப்ஜெக்டில் என்ன வருதோ அதுதான் டுவெல்த்துக்கு வரப்போகுது சரிங்களா ஸோ இன்னொரு மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் லெவன்த்தில் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஃபெயிலாக இருந்தால் கூட டுவெல்த்துக்கு நேரடியாக போயிடலாம் டுவெல்த்தில் நீங்கள் அந்த எக்ஸாம் எழுதும்போது லெவன்த் எக்ஸாமையும் கிளியர் பண்ணணும் சரிங்களா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த மூணு விஷயத்தையும் நீங்கள் யோசித்து பாருங்களேன் ஒன்று லெவன்த்து மார்க்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ரெண்டு டுவெல்த்து சப்ஜெக்ட் வந்து லெவன்த்து சப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது மூணு நீங்கள் லெவன்த்து பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் லெவன்த்தில் ஏதாவது ஒரு பாடம் ஃபெயிலாக இருந்தால் கூட நீங்கள் டுவெல்த்து போயிடலாம் டுவெல்த் எக்ஸாம் அப்போ லெவன்த்து சப்ஜெக்ட் நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும் சரிங்களா இதுதான் உங்களுக்குரிய விஷயம் சரியா இப்போ இதை நீங்கள் இந்த மூணு விஷயத்தை அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தெரியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கிறது தான் நல்லது மேபி உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸ் என்னவோ இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மே எண்டில் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு சாத்தியக்கூறிகள் நிறையா இருக்குது சரிங்களா இப்போ ரிசல்ட் டேட்டை பற்றி பார்ப்போம் சரிங்களா ரிசல்ட் டேட் வந்து ஏற்கனவே அறிவிச்சிருந்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மே ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வரணும்னு அறிவிச்சது பட் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் பேப்பர் கரெக்ஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்றே தெரியாதனால இன் கண்டிப்பாக பதினாலு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது நான் லெவன்த் எக்ஸாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கடைசியாக கேட்டுக்கிறது என்ன அப்படின்னா தயவு செய்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
நிறைய இடங்களில் லாக்டவுன்னால் நிறையா பஸ்ஸஸ் வந்து காலையிலே ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ் எல்லாமே ப்ரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லாம் நிறைய ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இது மாணவர்கள் மேலே பழி போட முடியாது அவங்களுக்கு இருந்த பயம் அவங்களுக்கு இருக்க இந்த பதட்டம் பெற்றோர்களுக்கு வந்து எங்கள் கொரோனா பரவிருமோ இப்போ இருக்கிற தைரியம் கூட நமக்கு அப்போ இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி பயங்கள் பதட்டங்கள்னால முப்பதாயிரத்தி நூற்றி முப்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது அதிகபட்சமாக முப்பதாயிரம் மாணவர்கள் வந்து எக்ஸாம்ஸ் எழுத முடியாமல் போச்சு சரிங்களா இதனால் கல்வித்துறை வந்து கண்டிப்பாக ஃபெயிலும் கூட அறிவிச்சிருக்கலாம் பட் நம்மளுடைய கல்வித்துறை எப்போதுமே தி பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் வேணால் நினச்சி பாருங்கள் எத்தனையோ துறைகளை நீங்கள் ஊழல் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் எத்தனையோ நீ ஈவன் நீதி நான் தப்பாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கக்கூடாது நிறைய துறைகளில் நீங்கள் ஊழல்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் இது வரைக்கும் டென்த்து டுவெல்த் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸில் ஊழல்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நான் டுட்டோரியல் சென்டரும் நான் முன்னாடி நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் இப்பயும் நடத்திட்டு இருக்கேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா பெரிய பெரிய விஏபிஎஸோட பசங்களே வந்து டென்த் அட்டம்ட் எழுதிட்டு போவாங்க நம்மகிட்ட வந்து படிச்சுட்டு போவாங்க அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது அதுதான் இவங்க இவ்வளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டாக இருந்தால் கூட அந்த எக்ஸாமில் ஏன் பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா உண்மையிலே ஒழுக்கமாக நடக்குது அப்படின்றது நம்ம பெருமைப்பட்டுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படி பெருமைப்பட்டிருக்கக்கூடிய கல்வித்துறை என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து முப்பதாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதாதனால ரீகண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்துருக்காங்க இது மிகச்சிறந்த நல்ல முடிவு நம்ம எல்லாருமே வரவேற்போம் ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸும் மே கடைசியில் நடக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இப்போ ரிசல்ட் டேட்டை பொறுத்து வருவோம் ரிசல்ட் டேட் வந்து இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே அதாவது இந்த மாசம் அதாவது நம்ம இப்போ ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதமே எக்ஸாம்ஸ் ரிசல்ட் வர வேண்டியது பட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரிசல்ட் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா முப்பத்தொன்று மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலே பேப்பர் கரெக்ஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கணும் அதுதான் கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ண டேட் ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் லாக்டவுன்றதுனால முப்பத்தொன்று மார்ச் வந்து ஆரம்பிக்கல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏழு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த பேப்பர் கரெக்ஷன் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இப்போ பதினஞ்சு ஏப்ரலுக்கு மேலேயாவது வந்து பேப்பர் கரெக்ஷன் ஆரம்பிக்கலாமானா கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு டேட்டுக்கு வந்து யாராலையும் ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம் மில்லியன் டாலர் கொஷினாகவே இருக்குது சரிங்களா அப்படிங்கும்போது ரிசல்ட் வந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நூறு சதவீதம் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இந்த ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ் அதாவது ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறதுக்கு மட்டும் இல்லை ஏகப்பட்ட கவர்மெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் அதாவது ஜாப் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்குரிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸும் இதை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் அதை நல்லா ரொம்ப ஸ்பீடாகவே ஆரம்பிச்சிருவாங்க சீக்கிரமே ரிசல்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம எதிர்பார்க்குறது எல்லாமே இது போக என்டி என்ன என்ன அறிவிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா என்டிஏ விட மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறது தான் அதை அவங்க உறுதியாக இருக்கிறாங்க நீட் எக்ஸாம்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவன் ஜெஇ எக்ஸாம்ஸ் மற்றதை பற்றி கூட தெரியல பட் என்டிஏ வந்து ரொம்பவே வந்து உறுதியாக இருக்கிறாங்க நீட் எக்ஸாம்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீட் எக்ஸாம்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ இருந்தே வீட்டிலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க கண்டிப்பாக அதுக்கு நாங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்தும் நாங்கள் மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏதாவது டவுட்டுனா எங்களோட நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு பாருங்க அப்படி இல்லைன்னா கீழே கூட என்னோட கண்டக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன் நீட் எக்ஸாம்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது ரொம்பவே ஆதரவு என்ன சொல்கிறது எல்லாருமே குழம்பிட்டு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்டிங்கன்னா டென்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் தான் சரிங்களா இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து இருபத்தி ஏழு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து பதிமூணு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே முடிஞ்சிருக்கணும் அதாவது இருபத்தேழாந்தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணி மார்ச்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பதிமூணாம் தேதி ஏப்ரலில் முடிஞ்சிருக்கணும் ரிசல்ட் டேட் வந்து நாலு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அறிவிக்கிறதா இருந்துச்சு சரிங்களா இப்போ என்ன நடந்துச்சு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் டோட்டல் லாக்டவுன் சரிங்களா கொரோனான்ற வைரஸ்னால டோட்டல் லாக்டவுன் ஸோ எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே போஸ்ட்போன் ஆயிடுச்சு சரிங்களா இப்போ நான் ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் கவர்மெண்ட் வந்து மூணு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு அதில் ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ஸ் விட்டு மொதல் ஆப்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா குவார்ட்டர்லி ஆஃபலி மார்க்கை கன்சிடர் பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க அப்படி இருக்கிறதுக்கு நிறைய எதிர்ப்புகள் தெரிவித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஸோ அந்த டிசிஷனை இப்போதைக்கு கைவி
ஒன் டு எயித் வந்து ஆல் பாஸ் அனுப்பிச்சிட்டாங்க நைன்த்து லெவன்த் வந்து நீங்கள் எந்தெந்த ஸ்கூலில் நைன்த்து லெவன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்களோ அவங்க எப்படி படிக்கிறாங்கன்றத பார்த்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலாக நீங்களே போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி சிபிஎஸ்சி கல்வித்துறை வந்து ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம பல் நம்மளுடைய அரசு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பள்ளி கல்வித்துறை அதிகாரிகள்ட்ட கூப்பிட்டு இதுக்குரிய ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத இப்போ முப்பத்தொன்று மார்ச்சில் வந்து திருப்பி அவங்கள்ட்ட கொஸ்டினரி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன சாத்தியக்குறிகள் இருக்குது ஆராய்ச்சி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி கொடுக்குறதுன்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்மளோட அலசலை என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு டென்த் ரிசல்ட் வந்து வெறும் டென்த்து மார்க் மட்டும்தான் கொடுக்குதா அவன் டென்த்தில் எவ்வளோ படிக்கிறான் அப்படின்றத மட்டும்தான் கொடுக்குதான்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டென்த்து ரிசல்ட் வந்து எதாவது அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா லெவன்த் அட்மிஷன் வந்து ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் டென்த் ரிசல்ட் தான் அதுக்கப்புறம் பாலிடெக்னிக் காலேஜில் சேர்கிறவங்களுடைய அட்மிஷன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ரிசல்ட் தான் அதே மாதிரி ஐடிஐயும் அப்படி தான் இது போக டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் அதாவது குரூப் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிலே விஓஓ எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது இன்னும் டென்த்தை பேஸ் பண்ணி நடக்கக்கூடிய நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து டிஎன்பிசி நடத்துகிறாங்க அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்தோட ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பாஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் போலீஸ் செலக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க வந்து டென்த் ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஆர்மி செலக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்டிஏ நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியோட செலக்ஷன்ஸ் ஏர்ஃபோர்ஸோட செலக்ஷன்ஸ் நேவியோட செலக்ஷன்ஸ் அதாவது இப்போ ஏர் ஏர் ஏர்ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏர்மேன்ஷிப்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது நம்ம ஊரில் வந்து போலீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதாவது கான்ஸ்டபுளுக்கு கீழே சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்து ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது ஏர்மேன்ஷிப் அப்படின்னு அந்த ஏர்மேன்ஷிப்புக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த்து தான் இது இது போக ரயில்வேயில் இருக்க நடக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் இது போக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏகப்பட்ட ரெக்குவர்மெண்ட்ஸுக்கு வந்து டென்த்து ரிசல்ட் பண்ணி தான் டென்த்து ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ அந்த டென்த்து அப்படின்றது வந்து அவ்வளோ முக்கியத்துவமான ஒரு எக்ஸாம்ன்றது நம்ம இந்தியாவில் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது போக ஒருத்தன் படிப்பு படிப்பறிவு இருக்கா இல்லையான்றதே நம்ம டென்த்தை வச்சு தான் பேஸ் பண்ணுறோம் டென்த்து பேப்பர் இருந்தால் தான் தட் மீன்ஸ் டென்த்து அவன் பாஸ் பண்ணியிருக்கான்றது தான் அவனோட கல்வி அறிவை பற்றியே நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த டென்த்து எக்ஸாம்ஸை கேன்சல் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரிங்களா அப்படி கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் தொண்ணூறு சதவீதம் கிடையாது ரொம்ப கொரோனா வந்து நம்மளை மீளவே முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் அமெரிக்காவை பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலியை பா எதை வேணால் பாருங்கள் பட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரொம்பவே ஆக்டிவாக இயங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் பாசிட்டிவாக தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் திங்க் பண்ணுறேன் நான் நம்புகிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கொரோனாலேருந்து நம்ம சீக்கிரமே வெளியே வந்துடும் மக்களும் அதுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் சரிங்களா கண்டிப்பாக கொரோனாலேருந்து நம்ம வெளியே வந்துடும் அப்படின்ற பட்சத்தில் டென்த் எக்ஸாம்ஸ் நடக்கிறதுக்கு உரிய வாய்ப்புகள் தான் மிக மிக அதிகம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக படிங்க சரியா சரி இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி டென்த் எக்ஸாம்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆகிருக்கா மிகப்பெரிய பேரில் இருக்காலுமா கேன்சல் ஆகிருக்கான்னா நான் வந்து நான் வந்து எக்ஸ் சென்டர் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் சொல்கிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் மார்ச் டுவெண்ட்டியில் தான் நம்ம சென்டர் ஆரம்பித்தோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் அதே டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது கிறிஸ்மஸ்க்கு அடுத்த நாள் வந்து சுனாமி அட்டாக் ஆச்சு நாகப்பட்டினம் கூடலூர் அதுக்கப்புறம் சென்னையில் ஏகப்பட்ட இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி பயங்கரமான அட்டாக் ஆச்சு கிட்டத்தட்ட உலகம் ஃபுல்லாக ஒன்றரை லட்சம் மக்கள் இறந்தாங்க நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து முப்பதாயிரம் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை முப்பதாயிரம் மாணவர்கள் சாரி முப்பதாயிரம் மக்கள் வந்து இறந்ததற்கான செய்திக்குறிப்புகள் இருக்குது அந்த ஒரு பேரிடர் காலகட்டத்தில் கூட நம்ம பள்ளிக்கல்வித்துறை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முதல்ல அறிவிக்கப்பட்ட டேட்டில் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லாம் நடத்தி முடிச்சுட்டு இந்த நாகப்பட்டினம் கடலூர் சென்னை மாதிரி சென்னையில் வட சென்னை அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு தனியாக சுனாமி பொது தேர்வுனே ஒன்று நடத்தினாங்க உலகமே அது பாராட்டுச்சு நம்ம உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் உங்களோட பேரண்ட்ஸ்ட்டு கேட்டு பாருங்கள் டீச்சர்ஸ்ட்டு கேட்டு பாருங்கள் சுனாமிக்குனே தனியாகவே ஒரு எக்ஸாம் நடத்துனாங்க ஏன் அப்படின்னு
ஒரு பையன் கேட்டிருக்கேன் திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் யாருக்குமே பாதிக்கல சார் அப்போ எனக்கு தான் சார் ஃபஸ்ட்டு நடக்கும் சோக போகிறேன் இதெல்லாம் வந்து யாரையாவது ஹர்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து அப்போலாம் நீங்கள் போடாதீங்க அந்த பையன் சொன்ன நேரத்தில் அடுத்த நாளே பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில் ஒரு ஒரு கேண்டிடேட் இருபத்தாறு வயசு ஒரு வாலிபருக்கு வந்து கொரோனா வந்துருச்சு ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இத்துடன் இந்த வீடியோ முடிந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது அப்டேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் டக்குன்னு கொண்டு வந்துடுறேன் சரிங்களா அட